Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 13. So, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइटोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज के बारे में नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज सो इनको भी हमने एक नाम दिया जैसे कि हमने फाइटो uh, और एस्को को दिया था वैसे इसको भी हम क्लब फंजाइ के नेम से जानते हैं क्लब फंजाइ क्योंकि ये क्यों क्लब फंजाइ के नाम से जाने जाते हैं इनके पीछे भी एक रीजन होता है ठीक है सो कॉमनली नोन एज कॉमन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स या फिर ब्रैकेट फंजा या फिर पफ बॉल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है तो जो आप मशरूम्स आप खाते हैं उन्हें हमने इन कैटेगरी में डाला है बेसिडियोमाइसिटीज की कैटेगरी में डाला है क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं क्लब शेप्ड के होते हैं मतलब जैसे कि एक क्लब होता है ना क्लब शेप्ड वैसे ये पाए जाते हैं ठीक है एंड बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं सो so, इसीलिए इनको क्लब फंजाइ भी बोला जाता है टोड स्टूल जो भी होते हैं ये जो मशरूम्स हैं टोड स्टूल्स हैं ब्रैकेट फंजाए हैं ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं कम से कम मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड स्पीशीज जो हैं इस कैटेगरी में आती है बेसिडियोमाइसिटीज की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे जो बड़ी क्लास है फंजाइ की वो तो एस्कोमाइसिटीज ही है लेकिन उसके बाद अगर देखी जाए तो ट्वेंटी स्पीशीज हमने यहीं पर देख ली ठीक है नाउ इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं सो दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स ट्री स्टम्प्स के ऊपर लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर भी एज अ पैरासाइट जैसे कि ये क्या कॉज करते हैं रस्ट और स्मर्ट्स ठीक है तो जो भी लिविंग प्लांट बॉडीज होती है मेनली वैसे प्लांट्स के ऊपर या फिर जो भी अगर एनिमल्स भी देखेंगे आप उनके ऊपर भी तो मेनली ये क्या कॉज करते हैं रट्स और स्मर्ट्स कॉज करते हैं ठीक है एंड दी माइसिलियम हमेशा ऑब्वियसली सारे हायर फंजाइज में बेसिडियो एस्को एंड जो भी थे हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज इन सबको हमने हायर में डाला था बिकॉज दे हैव ब्रांस इन सेप्टेड माइसिलियम इनके ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स आर जनरली नॉट फाउंड ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स फाउंड नहीं होते लेकिन इनका एक कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो है फ्रेगमेंटेशन जो कि बहुत कॉमन है ठीक है ना सेक्स ऑर्गन भी इनके पास एबसेंट होते हैं बट प्लाज्मोगी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप मतलब की प्लाज्मोगी में हम प्लाज्मा को क्या करते हैं फ्यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव ही किसी भी सेल को ले लिया आपने कि जैसे ये भी किसी का फंजा था और ये भी एक वेजिटेटिव सेल है सोमेटिक सेल है किसी का आपने इन दोनों को इनका प्लाज्मा जो है इनका फ्यूज कर दिया ठीक है तो एक तरीके से सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है ए सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है कॉमन एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और अगर सेक्सुअली अगर इनको करना भी है तो वो प्लाज्मोगी होती है इनके बीच में जिसके अंदर ये दो फ्यूजन uh, करते हैं दो वेजिटेटिव सेल्स का या फिर किसी सोमेटिक सेल का डिफरेंट स्ट्रेन के ठीक है ना द रिजल्ट स्ट्रक्चर वही जब भी ये प्लाज्मोगी होती है मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर प्लाज्मा फॉर्म हुआ तो वही कैरियोगी फिर बीच में उनके वही न्यूक्लियस आ जाते हैं मतलब जो स्टेज होती है डाई कैरियन स्टेज मतलब कि दो न्यूक्लियस का एक ही सेल के अंदर आ जाना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये स्टेज होती है ठीक है फिर डाई कैरियोटिक वही कि फिर इनके बीच के अंदर इनके बीच में भी फ्यूजन होना तो वही कैरियोगी फिर म्योसिस प्लेस होगी एंड प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियो स्पोर अब होता क्या है जब भी, भी ये फ्यूज होंगे अब बीच में कैरियोगी वही हुआ ये जो जो बीच में जब मियोसिस होगी तो ये चार बेसिडियम्स में टूटेगा बेसिडियो स्पोर्स बनाएगा एक दो तीन चार ठीक है तो ऐसे ही क्या करते हैं बेसिडियो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं नाउ दीज बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम अब ये एक्सोजीनियसली मतलब बाहर की साइड एक तरीके से बेसिडियम के ऊपर क्या होते हैं फॉर्म होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक तरीके का ये फंजा लिया ठीक है क्योंकि ये मशरूम शेप्ड होते हैं तो मैं भी आपको यहाँ पे मशरूम शेप ही दिखा रही हूँ तो यहाँ पे ये जो दिखते हैं ये मशरूम शेप ठीक है यहाँ ये जो आपने देखा होगा तो यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं ठीक है ऐसे दिखेंगे और इनके ऊपर ही चार यहाँ पे आप बेसिडियो स्पोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं मतलब अगर आप इन दोनों को अगर यहाँ पे जूम करें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं ऐसे करके और इनके ऊपर ही चार बेसिडियो स्पोर्ट्स आपको दिखेंगे ठीक है तो ये था बेसिडियो स्पोर्ट्स आर एक्सोजीनियसली मतलब ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि वो किसी सैक uh, के अंदर नहीं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर था तो ये दे आर प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम ये पूरा बेसिडियम है और इनके ऊपर हमने देख लिया 
ठीक है सो बेसिडिया आर अरेन्ज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प जैसे ये अरेन्ज है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये पूरा बेसिडियो कार्प हम इनको कहते हैं ठीक है एंड सम कॉमन मेंबर्स आर अगैरिकस मशरूम जिसे आप बोलते हो यूस्टिलैगो जो होता है स्मट कॉज करता है और पक्सीनिया जो है वो रस्ट कॉज करता है फंगस एक तरीके का रस्ट फंगस आप बोल सकते हैं तो कंफ्यूज मत होगा क्योंकि यूस्टिलैगो जो है वो स्मट कॉज करता है पक्सीनिया जो है वो रस्ट कॉज करता है जो भी एक तरीके का रस्ट फंगस होता है ठीक है नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज दे आर कॉमनली नोन एज इन परफेक्ट फंजाई इनको इन परफेक्ट बोलते हैं Because only the the asexual and vegetative phases of these fungi are known, क्योंकि इनका sexual जो phase है जो sexual reproduction ये कैसे करते हैं वो हमें पता ही नहीं है इसलिए हमने इनको इन परफेक्ट फंजाइज बोला वंस परफेक्ट सेक्शुअल स्टेज जो है अगर इसकी डिस्कवर हो जाती है देवर मोर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज क्योंकि अभी तक इनकी जो ड्यूट्रोमाइसिटीज uh, जो है इनमें कुछ कुछ अभी तक तो फाइंड नहीं किए हैं जो भी इनके अंदर हैं क्योंकि अगर हमें किसी का ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है तो जो भी इस ड्यूट्रोमाइसिटीज से मैच करता होगा वो हमने इसमें डाल दिया लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि इसकी किसी फॉर uh, एग्जांपल मैंने इनका ए कोई एग्जाम्पल था जिसकी ए सेक्शुअल आपको वेजिटेटिव फेज आपको पता थी और आपने इसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाल रखा है लेकिन जैसे ही मुझे इसका सेक्सुअल फेज पता लगा मुझे लगा पता कि ये जो सेक्सुअल जब भी रिप्रोडक्शन करेगा तो ये चार जो है स्पोर्स फॉर्म करता है और ऐसा देखने को हमें बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है तो मैंने इसको कहाँ पे मूव कर दिया बेसिडियो में मूव कर दिया सिमिलरली अगर कोई बी एग्जाम्पल भी है मेरा जिसके अंदर मैंने डाल रखा और जैसे ही मुझे पता चलता है कि जब ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसके जो स्पोर्स है वो किसी क्लोज मतलब एंडोजीनियसली प्रोड्यूस करता है ये अपने स्पोर्स को तो फिर से मैं इसको एस्को में डाल दूंगी ठीक है तो जैसे जैसे इसके ज्यादातर मेंबर्स जैसे जैसे हम इनकी फाइंड करते जा रहे हैं इनकी सेक्सुअल स्टेजेस को वैसे वैसे हम इनको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में मूव करते जा रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पे ये जो एनसीआरटी में भी ये जो लाइन्स है वो काफी बार क्लियर नहीं हो पाती कि मतलब क्या था इसका मतलब कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसको में भी है बेसिडियो में भी तो इसका कहने का ये मतलब था कि हमें पता नहीं थी सेक्शुअल स्टेजेस जैसे जैसे हम पता लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ को हम बेसिडियो में मूव करें क्योंकि उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो जैसी फॉर्म हुई तो हमने उसे बेसिडियो में डाल दिया और कुछ के पास एस्को जैसे फीचर्स निकले तो हमने उसको वहां मूव कर दिया और कुछ ड्यूट्रो में ही है ठीक है क्योंकि हमें हमारे पास उनके पास कोई सेक्शुअल प्रूफ ही नहीं है सो इसलिए हमने उसको एज अ इम परफेक्ट पंजा ड्यूट्रो में ही डाल रखा है तो दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्शुअल स्पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं कोनीडिया मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको मोस्टली वीडियोस में कोनीडिया के बारे में समझाया है नाउ द माइसीलियम इज सेपरेट और ब्रांच होती है ये तो इनके फीचर है कि ये तीनों जो हैं जितने भी हमारे ये ट्रू फंजाइज हैं मतलब जो ट्रू फंजाइज में मैंने आपको लोअर और हाइयर बताए थे तो सारे हाइयर में आने वाले एस्को बेसिडियो और ड्यूट्रो फाइको लोअर में आता है इसीलिए वो ए सेपरेट है और सीनोसेटिक है लेकिन ये तीनों इनके पास सबके पास सेपरेट और ब्रांच माइसीलियम्स है सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट बिकॉज दे आर द लार्ज नंबर ऑफ देम आर डी की तरह काम करते हैं ठीक है और कौन था डी की तरह काम करने वाला एस्कोमाइसिटीज ठीक है सो डी कम्पोजर्स ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया एंड कॉल्ट्रोकेम एंड ट्राइकोडर्मा ठीक है तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे नाउ इन एडिशन टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल कि सिर्फ क्लोरोफिल की एब्सेंस मतलब कि उसके अलावा व्हाट इज द अदर डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स हमने फंजाई और हायर प्लांट्स में एक डिफरेंस देखा है कि उनके बीच में जो फंजा है उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन एक और बताओ इनके एडिशन में भी एक और ऐसा फीचर बताओ कि हम इन दोनों को कह सकते हैं कि ये डिफरेंट है तो इनका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की मतलब जो फंजाई है उसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और कंपोजिशन ऑफ सेलवोल्ड हायर प्लांट से डिफरेंट है या फिर उसका सेलवोल्ड टाइप जो है वो डिफरेंट है इसलिए हमने इन दोनों को एज अ डिफरेंस डाल रखा है या फिर रिप्रोडक्शन में सो so, कमेंट में जरूर लिखेगा और इस जिसको भी इस पूरे चैप्टर की प्ले चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे चैप्टर की प्ले देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहां पे हमने पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है चाहे आपको फर्स्ट चैप्टर की चाहिए सेकंड की चाहिए आप वहां पे सारी वीडियोस पार्ट वन से लेके ट्वेल्थ तक देख सकते हैं एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए 
एंड थैंक यू सो मच यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें वहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच